ट्रैक्स टू वेटलैंड वेटलैंड्स को ह्यूमन एक्टिविटीज से बहुत ज्यादा थ्रेट्स होते हैं बिकॉज नेचुरल एक्टिविटीज दे डू नॉट पोज इज अलॉट्स ऑफ थ्रेट्स एंड अमंग दी वेरी इंपॉर्टेंट थ्रेट्स इज पोल्यूशन विद रेफरेंस टू पोल्यूशन दिस इज एन एवर ग्रोइंग एंड इंक्रीजिंग इशू दैट इफेक्ट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ विद रेफरेंस टू वेटलैंड दी पोल्यूशन पर्टिकुलरली दे poses serious threats to the stability of wetlands so wetland degradation is a big and growing problem occurring due to pollution inputs jo bhi wetland ko jo uh, properly stable nahi hoga ya instable hoga wo apni activities normal tarike se perform nahi kar sakega because un activities mein uh, refuge dena hai migratory birds ko animals ko aur plants ko support karna hai अगर वहाँ का पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस है उसके पानी में या उसकी क्वालिटी में या उसकी क्वांटिटी में ऑब्वियसली उस तरह सपोर्ट एनिमल्स और प्लांट्स को नहीं मिल सकेगी अगर हम पोल्यूशन को इन जनरल देखें तो दिस इज एक्चुअली अ डिस्टरबेंस इन द फिजिको केमिकल इन्वायरमेंट्स जनरली पोल्यूशन इज कॉज बाय दी ह्यूमन एक्टिविटीज जिसकी वजह से इन्वायरमेंट भी डिस्टर्ब होती है पोल्यूशन में हार्मफुल केमिकल्स हैं जो इन्वायरमेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करते हैं एंड ऑल दो द वेट लैंड आर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग द पोल्यूटेंट्स अगर अगर एक चीज हम देखें कि हर चीज की एक लिमिट होती है सो so, वेट का भी पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करने की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है जब उस कैपेसिटी से चीज बायर हो जाती है तो वो पोल्यूटेंट्स बहुत ज्यादा हेजर्ड्स uh, काज करते हैं the primary pollutants which causes the wetland degradation they are the sediments they are the fertilizers they may be the human wastes they are the animal wastes road salts pesticides heavy metals which may include selenium mercury or is tarah ke metals jo industrial uh, waste se hamare paniyon mein add hote hain they are they are included in that pollutants ये जो पोल्यूटेंट्स हैं दे कैन ओरिजिनेट फ्रॉम मेनी सोर्सेज बिकॉज पोल्यूशन इज द मेजर सोर्स सो पोल्यूटेंट्स ऑब्वियसली उसके साथ लिंक हैं और ये वेरियस सोर्सेज से आ सकते हैं लाइक रन ऑफ फ्रॉम द अर्बन एग्रीकल्चरल एंड माइनिंग एरिया एयर पोल्यूशन फ्रॉम द कार्स फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स ओल्ड लैंडफिल्ड एंड डम्प्स दैट लीक टॉक्सिक मटीरियल्स और सब्सटांसिस बिकॉज जितने भी फैक्ट्री एरियाज हैं अब वो कोशिश ये की जाती है कि उनको वाटर बॉडीज के साथ या किसी वाटर चैनल के साथ उसकी बिल्डिंग की जाए उसकी रीजन ये है कि जितना भी वेस्ट होता है वो वाटर बॉडीज में डंप होगा और ऑब्वियसली वाटर बॉडीज उसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो रही हैं डैमेज हो रही हैं बेसिकली वहां पर वेस्ट मैनेजमेंट परफॉर्म नहीं की जा रही pollution in the wetland is a growing concern affecting drinking water sources and biological diversity this drainage and runoff from the fertilized crops and pesticide used in the industry introduce nitrogen and phosphorus nutrients and other toxics like uh, mercury to the water sources this na bhi humne baat ki ke ye jitne bhi pollutants hain chahe wo industrial waste ki surat mein hai चाहे वो किसी पेस्टिसाइड के इम्पैक्ट में है या वो कोई ऐसे कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो डैमेजिंग हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें हमारे हेल्थ को एज वेल एज इन्वायरमेंटल हेल्थ को भी डैमेज कर रही हैं दीज केमिकल्स कैन इफेक्ट दी हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज एंड दे आर पोजिंग अ सीरियस थ्रेट टू द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दैट मीन्स दे आर नॉट only damaging our health environmental health rather they are damaging the whole uh, diversity pattern so these pollutants or the causes of pollution must be checked